。ああ、暑い暑い。今日も暑いわ。ということで、ね、パンツ一丁で。えー、っと、今回飲むのがワイルドターキーの8年です。前回、まあ、以前、ワイルドターキーの無印飲んで、ね。で、2ちゃんのスレだと、ワイルドターキーの8年が非常にコスパが高いぞ、と。いうことを聞いてましたんでね。ぜひ、ね、飲んでみたく。これが値段が2000円ぐらいだったかな2000円ちょいだったかな2200円ぐらいしたような気もするんですけど忘れました、うん、ねこちらねなんと度数が 50.5 度ありますね100101プルーフですね高いね、度数はね。101プルーフということで。そして安定のこのコルクセン。コルクセンパターン。ですね。ワイルドターキー先輩来たか。じゃあいただきます。ストレートで。うん、色が濃い。色が非常に濃い気がする。まあ、気のせいだろうか。ね。乾杯。あ、色濃いわ。うん。バーボンウイスキーね。えー、容量が 700ml です。アルコール度数が 50.5 度。原産国はアメリカ。おおうおもう強烈やね。アルコール度数 50.5 度ですけど、あのー、<笑>余計強烈です。あの、50.5 度の上にさらになんか強烈さがある。味に。うん。やっぱかなりこの、ね、バーボンらしさが、ほぼ最大限に引き出されたこの香り。なんていうんですかね、こライウイスキーのあれかなライっぽいんだよね。ライウイスキーの、その、穀物の、なんかこう、ね、そういう香りっていうか味っていうか、がするんですよね。ね、エコーいただきます。わかるかなこの、この、バーボンでも、なかなかね、ここまで味がするのはないです。うん。ここまでね、あの、バーボンでね、ここまでこのライの味がするのは、ワイルドターキー。ぶっちゃけ無印も結構味したんだよね。ワイルドターキーはね。この8年の後に13年があり<笑>、その次にライウイスキーもあり、あといろいろありますね。ワイルドターキー8年。うん。いや、これはすごいパンチが効いてるね。ここまでパンチの効いてるね、あの、バーボンは初めて飲んだわ。うん。この香り。えっ、ー、と、ウイスキーの情報をウィキペディアで見ますと、主原料がトウモロコシ
。復元料がライ麦、大麦。うん。となってますね。えー、っと、ウィキペディアで、ワイルドターキーの素材となる穀物の構成比率のレシピは公開されていない。えー、原材料について、蒸留所の最高責任者のジミー・ラッセルは、すべてのバーボンの中で、トウモロコシの使用量が最も低く、低く、ここ重要ですね。トウモロコシの割合が低く、ライ麦と大麦麦芽を多く使用していると語り、その理由について、ウイスキーに香味を、香味と風味を与えるためだと述べた。うん、いや。これ多分、ライ麦か大麦の香りですね。この、ものすごい強い。このなんか。うん。うん。この、あの、な、な、なんていうのスパイシーな、スパイシーな香り。うん、で、ワイルドターキーの12年。もう 50.5 度ですね。基本的にスタンダード以外は全部度数が高いみたいです。こちらは。うん。そういえば忘れてましたけど、ワイルドターキー、まだ俺残ってたんだ。うん、まだね、ちょっと残ってます。ね、こちらに度数40度なんで。いや、でもこれはあれだわ。まず色がすげえ濃いんだよね。あの、普通のやつと比較してみるとすごいよくわかるんだけど、色が倍近く、色が全然違うんだよ。ほら。ほら。見てごらん。倍ぐらい違うでしょ。この色ですよ。ほら。これ。もうぶっちゃけこっちの方が赤っぽいもんなんか。なんかね、琥珀色っちよりもシンク色に近くなってくるね。なってるね。うん。だいたい度数 50.5 度でしょ度数上げてるのに逆に濃くなってるんだもんな。不思議だよな。まあ、寝かせた分の、あれなんでしょうかね。色つきなんです、ついたんですかね。いや、ワイルドだわ俺は<笑>、ちょっと<笑>、飲み比べしてみましょうか。うん。で、トワイスアップでもちょっと飲んでみて。あ、これは結構美味しいわ。さっき、あのー、シーバスリーガル飲んだ後だった、だけど。全然美味しいですね。あ、トワイスアップにすると急激にあれだな。うん。急激にね、あのー、あれになります。ワイルドさが一気になくなる。うん。面白いね。ワイルドターキー。これは<笑>、ね、ロックでいただきたいですね。ちょっとかなり、あの、味が、どぎついんで
。ロックにすればだいぶ飲みやすくなるんじゃないかな。ね<笑>いやにしても今日は暑いわそのメーカーズマークも飲んでみたいんですよねうんあとバーボンの定番で飲んだことないのはメー,メーカーズマークぐらいか値段が2000円ちょいなんだったかなそんぐらいですねうん、じゃあ、ワイルドタッキーのスタンダードをいただいてみましょう。まあ、まあ、安定の<咳>パンチが弱いのと、香りがちょっと弱めだなっていうのはありますけど。でも全然美味しいね。うん。もうだいぶ、もう、ね。もうかなりライの、ライのなのか、大麦なのかわかんないですけど、その香りがもう非常に強いですね。うんうんまあでもやっぱりだいぶワイルドターキー8年の方がもう強烈的に強烈ですね。間違いなく。うん。これほどまで強烈なバーボンは未だに飲んだことない。です。うん。一番多分、今んとこ飲んだ中で、まあ度数が高いっていうのもあるけどね。味自体がもう恐ろしいほど強烈だわ。このバーボンだけで限定しなくてもかなり強いブリではないか、これは。うん。うん。個数、まあそうですね。エズラブルックスがこれ45度だよな。これ45度ですね。全然、桁違い。うん。まあでも水で薄めると、すごい、一気に飲みやすくなるのも、あれだな、すごい。すごいですね。一気に、ものすごく飲みやすくなるっていうのも、特徴じゃないですか。水でね。あと、色が濃いっていうのも特徴ですね。ああ、もう香りがね、もうすごいんですよ。うん。で、口に含んだ瞬間に、もう、酸味のような、強烈なインパクトがボカッときて。うん。そして鼻に登っていく香りと、うん
がね、もう、ボキャンですよ。これロックだな。<笑>これストレートは結構きついわ。まあ別に飲めんことはないけど、まあでもアルコール臭はしないんだよね。思った以上に。度数高い割にアルコールの、いわゆる特徴的な、香りとかツーンってするのはないんですよ。ただね、アルコールの香りは、香りはしないんだけど、そのライの香りのツーンってするのはあるんだよ。うん。だから対して、まあ、でも俺アルコール臭するのはあんまりウイスキーでね、あんまり好きじゃないんで。うん。これアルコール臭の代わりに、ライ臭がするね。ライ臭。ライのね。ライウイスキーの。今度メーカーズマーク買おう。ライ、来週、来週ちゃうわ。来月だな。来月はメーカーズマークと、ね、あれ買いますよ。なんだっけ。えー、ジョニー・ウォーカー、ブラック・ラベル。うん、ただ、ワイルドターキーの12年、13年は、値段が6000円ぐらいに跳ね上がりますからね。8年が2000円ぐらいで買えるのに対し、6500円ぐらいするんじゃないかな。一気に高くなるんで。ちょっとあんまり、俺はいいかな。俺8年で十分だな。お,お腹いっぱい。うん。ワールドタキの、まあ、うまさはよーくわかった、うん。これはロックだ。あ。これロックで飲むのにはいいと思います。うん。ね。ということで。コクコクでもコクは割とあるんじゃないかな。わかんない。ああ、ここあるかな。甘みはあんまないっすね。そういえば。甘みっていうより酸味に近い。何か。香りがもうボカーンなんで、いつおし。うん。これはね、あのー、ぜひ、飲んでもらいたいウイスキーではあります。いつおし。これは美味しい。美味しいというよりも、あの、ものすごいパンチがあるんで、あの、飲む価値はあると思います。普通のウイスキーでは、ちょっと味わえないほどのパンチが、かなり、ありますんで。4355で。ご視聴ありがとうございました。